பொதுவாக சேட்டலைட் லான்ச் என்று சொன்னாலே நமக்கு ஒரு சேட்டலைட்டை உருவாக்கணும்னா பல நூறு கோடி செலவாகும் அந்த சேட்டலைட்டை விண்வெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலை நிறுத்தணும் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கும் வந்து பல நூறு கோடி செலவாகும் அடுத்து லான்ச் செய்யப்பட்ட அந்த சேட்டலைட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன் தகவல் பரிமாற்றத்தை நம்ம சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அதற்கும் வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை செலுத்தணும் இதுதான் இதுவரை வந்த ஒரு நிலை முதன் முறையாக ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த பதினாறு வயது மாணவரான ஜூலியன் ஃபெர்னாண்டஸ் மற்றும் அவருடைய ஃபோசா சிஸ்டம் என்ற நிறுவனத்தினர் உலகின் முதல் ஓப்பன் சோர்ஸ் சேட்டலைட்டை உருவாக்கியிருக்காங்க அதுவும் மிக மிக குறைந்த விலையில உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த சேட்டலைட்டுக்கு போசா சாட் ஒன் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இதை வரக்கூடிய அக்டோபர் மாதம் விண்வெளியில லான்ச் பண்ண போறாங்க இந்த செயற்கைக்கோள் ஒரு கியூப் சாட் வகையை சார்ந்தது இதை பீகோ சேட்டலைட் அப்படின்ட்டு இவங்க சொல்றாங்க சரி இதனுடைய ஸ்பெசிபிகேஷன் என்ன இதோடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய லென்த் பிரெத் வித் அப்படின்ட்டு எல்லாமே வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ இதோடைய கியூபிகல் சைஸ் வந்து வெறும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இதோடைய வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெறும் இருநூத்தி கிராம் மட்டுமே இந்த சேட்டலைட்டை எல்ஓ ஆர்ஏ மற்றும் ஆர்டிடிஒய் சிக்னல்ல இயங்கக்கூடிய இன்டர்நெட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சொல்லக்கூடிய ஐஓஐடி டிவைசஸ்ல பயன்படுத்துற மாதிரி உருவாக்கி இருக்காங்க மேலும் இதுல கேலியம் ஆர்சனேட் ட்ரிசோல் எக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜங்ஷன் சோலார் செல் கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னா நார்மல் சோலார் பேனலை விட இதுல இருபத்தி ஹையர் எஃபிஷியன்சி இருக்கு ஸோ முதன் முறையா ஒரு கியூப் சேட்ல சோலார் அரே டிப்ளாய் பண்ற மாதிரியான டெக்னாலஜி இந்த போசா சேட் ஒன்ல தான் உருவாக்கி இருக்காங்க அடுத்து ஒரு சேட்டலைட்க்கு மிக அவசியமா தேவைப்படுற ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர் என்ற மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கு ஒரு சிக்னல டிரான்ஸ்பர் மற்றும் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்வியர் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய யூபிஎஸ் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் சென்சாரும் இருக்கு மேலும் கியூப் சேட்ல சோலார் பேனல் மற்றும் ஆன்டனா டிப்ளாய் பண்ற அந்த டெக்னாலஜியும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சேட்டலைட் பயன்பாட்டுக்காக ஐஏஆர்யு சொல்லக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் அமெச்சர் ரேடியோ யூனியன் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அலாட் பண்ணியிருக்காங்க நானூத்தி முப்பத்தி நாலு இந்த எல்ஓ மற்றும் ஆர்டிடிஒய் கம்யூனிகேஷன் சிக்னலுக்கு இது அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எல்ஓ ஆர்ய மாடுலேஷனோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது குறைந்த அளவு பவர் கன்சூம் பண்ணும் அதே போல இதனுடைய ரிசீவர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நார்மலாக வந்து ஒரு சேட்டலைட்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோடய ரிசீவரோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பட் இந்த ஃபோசா சாட் ஒன் சேட்டலைட்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் மூலியமாகவே நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் அதற்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்தாலே வந்து அந்த ரிசீவரை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இந்த எல்ஓ ஆரிய தொழில்நுட்பம் ஆல்ரெடி பல லட்சம் ஐஓஐடி டிவைசஸ்ல இருக்கிறதுனால எளிதாக வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் இதற்கு தேவையான அந்த டீகோடிங் சாஃப்ட்வேரை வந்து இவங்க ஃப்ரீயாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதற்குடைய சாஃப்ட்வேர் வந்து கிட்டப்ல ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க சரி இந்த சேட்டலைட்டை எங்க உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பெயின்ல இருக்கக்கூடிய ரேஜிவான் கார்லாஸ் யூனிவர்சிட்டியில தான் இதை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த சேட்டலைட்டுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான சோதனையும் வந்து அங்கே தான் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இந்த போசா சேட் ஒன்னை டிசைன் பண்றதுக்கு டெவலப் பண்றதுக்கு மேலும் விண்வெளியில் லான்ச் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஆக போகுது அப்படின்னா வெறும் முப்பதாயிரம் ஈரோஸ் தான் ஸோ இந்திய மதிப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் இருபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் தான் சாதாரணமாக ஒரு சேட்டலைட்டை டிசைன் பண்ணி அதை விண்வெளியில் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதிக அளவில் செலவாகும் கோடிக்கணக்கில் செலவாகும் பட் இந்த டீம் வந்து ஆச்சரியப்படும் வகையில் மிக குறைந்த விலையில் இந்த சேட்டலைட்டை உருவாக்கியிருக்காங்க லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இவங்களோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா மாணவர்களுக்கும் இந்த துறையில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கணும் ஓப்பன் சோர்ஸ் செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக பல பேர் ஐடியாஸ் வச்சிருப்பாங்க அதை இப்போ ரியாலிட்டி கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க இதே போல இந்தியாவிலும் பல மாணவர்கிட்ட சிறந்த ஐடியாக்களும் சிந்தனைகளும் இருந்துட்டு இருக்கு பட் அவர்களுக்கு உதவுவதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாமல் இருக்கு ஸோ அரசும் யூனிவர்சிட்டிஸும் அல்லது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் வந்து இது மாதிரி இருக்க மாணவர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவர்களோட ஐடியாஸ் வந்து ரியாலிட்டி கொண்டு வரதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய விருப்பமா இருக்கு ஸோ இதை பற்றியான உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல கொடுங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண